Hello you guys, Marcelo Dutro here and welcome to Wave Tips. Eu tô aqui hoje para falar com você sobre quatro pontos essenciais. Aliás, quatro pontos e um bônus. Quatro pontos essenciais e mais um bônusinho no final para você aprender inglês rapidamente de forma prática e interessante. Eu costumo dizer que para a gente aprender alguma coisa nova, é preciso que nós tenhamos interesse naquilo que nós queremos aprender. Então, nada melhor do que usar o próprio interesse que você já tem, naquilo que você já gosta de fazer, para aprender o um novo idioma, no caso, o inglês. Como é que a gente faz isso? Bom, suponhamos que você goste de desenho animado. Desenho animado é uma excelente recomendação. Tá? Eu gostaria que você, se você goste, gosta de desenho animado, que você utilize desenho animado para poder aprender inglês. Mas então, é, ao invés de assistir esse desenho animado em, em português, obviamente, você vai assisti-lo em inglês. Assisti-lo em inglês é, e inicialmente com as legendas em inglês. Eu sugiro a você que assista um desenho que você já assistiu previamente. Assim você já conhece a história e vai, dessa forma, trabalhar a sua compreensão auditiva, que é extremamente importante e é o nosso foco, o nosso ponto principal aqui. Ah, o segundo ponto que você pode utilizar a seu favor para poder aumentar o seu conhecimento linguístico é, são filmes. Né? Utilizar filmes, obviamente você vai é, assistir o filme que você mais é, se interessa. Né? Não, se você gosta de ação, assista ação. Não vai assistir. <risos> assiste ação, que é o que você gosta. É, novamente, do mesmo esquema, inglês, inglês. E ah, assista, de preferência, um filme que você já assistiu previamente. Ah, o terceiro, a terceira dica aqui que você pode utilizar são jogos. Você pode usar jogos, se você gosta de jogo, é, aí de videogame, você pode, pode utilizar esses jogos a seu favor. Muitas pessoas, infelizmente eu percebo isso, Muitas pessoas gostam de jogar o videogame, gostam de jogos, por exemplo, de ação, de aventura, e quando o jogo é, é, aparece aquela história do jogo, a pessoa simplesmente aperta o X, <risos> ou aperta o Start e pula a história. Não, essa é a hora, exatamente é nessa hora que você precisa utilizar uh, essa, essa oportunidade de aprendizado. Então, utilize jogos a seu favor. Se você gosta de videogame, jogue mais. Não somente nos consoles, mas também no computador. Uma outra dica que eu dou para vocês é ver TV. Né? Nós temos aí todos, tantos canais hoje em dia nas TVs, nas TVs a cabo. Você pode usar isso a seu favor. E você pode utilizar é, esse, essa oportunidade para poder aprender inglês também sempre com a legenda em inglês. Para atingirmos comportamentos complexos, nós precisamos partir de comportamentos simples. Então, inicie com algo que você... É, sempre tente iniciar com algo que você já assistiu previamente. Um assunto que você domina ou algo, ou um filme, por exemplo, que você já assistiu previamente. Tá? Agora, um bônus, um bônusinho, um bônusinho, como eu pro, é, é, prometi para vocês. Ah, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para lá criança e eu não sabia é, falar inglês. Né? Cheguei lá pré-adolescente, na verdade, e eu conheci um brasileiro amigo meu, é, chamado Rosário, e eu devo isso ao Rosário, e eu acredito que nós devemos dar honra a quem merece honra. Então, o nome do Rosário precisa ser mantido. Ah, e aí o Rosário falou para mim assim, Marcelo, você quer aprender inglês? Assista TV e assista jornal, de preferência jornal. E aí eu disse para ele, poxa, mas eu não vou entender nada. E ele me disse, esse não é o objetivo. O objetivo é você acostumar o seu ouvido. A sua compreensão auditiva precisa estar é, mais aplicada. E faz total sentido isso. Se pararmos para analisar a forma que nós aprendemos a nossa própria língua nativa, nós veremos que ah, aprendemos a falar o português ah, através de ouvir. Né? Nós ouvimos, ouvimos e ouvimos muito. E depois de ouvir bastante, nós passamos a falar palavras. E, é, é, geralmente essas palavras não saem da forma certa, a princípio, correto? Nós falamos papá e não papai. É, mas nós somos incentivados com aquilo. E com o passar do tempo, 
é, a gente não é mais incentivado a falar papá, mas quando a gente fala papai, nós somos incentivados novamente, os nossos pais batem palma pra gente, sorri, faz carinho, e a gente recebe aquilo, e aí a gente continua é, repetindo e repetindo, até o momento que a gente entende que papai não é necessário, simplesmente pai já é suficiente. Uh, no inglês, no, na, na aquisição de um segundo idioma, deve acontecer da mesma forma. Ouça e ouça muito, ouça bastante. E foi o que eu fiz. Eu chegava de frente para a televisão, colocava na... Lá, eu morava nessa época em Nova York, as casas em geral são carpetadas, e eu afastava o sofá, sentava no chão, ficava mais próximo da televisão, colocava a orelha bem próximo e ficava ouvindo. E eu confesso que eu não entendia muita coisa. Mas como o Rosário disse, não era esse o objetivo. E parece que foi com um passo de mágica, mas na verdade eu estava condicionando a, o meu cérebro ao novo idioma. Então é uma dica aí que eu dou para vocês.